Hello friends, my name is Chitrak Bhattacharya. I stood 42nd in IFS exam 2017. And my optionals were zoology or forestry. Of them, zoology I had studied in my BSc and forestry in my MSc. In civil services examination, I had taken zoology exams. So my marks in zoology in first paper was 89 for IFS, 89 out of 200 and in uh, second paper it was 129 out of 200. My rank 42 aya tha, as I mentioned. Anyway, to, uh, for preparation of zoology, pehli, pehli cheez to ye man ke chalna parega ki zoology ek bohut hi vast subject hai. You cannot means you can but you should not be attempting this if you are not from zoology or life sciences or medical sciences background. This is my opinion that this syllabus is very long and it is very hard for this. Not only that, the questions especially in civil services examination are very in depth. However, after this, I would like to remind you that in 2000, there is a person called Rachit Raj, sir, who stood third in IS examination and he took an optional of zoology. Now, this again depends on the person to person. Mera manna ye hai ki zoology be jo syllabus hai, that is really vast as I just mentioned. So, isko aap paper one or paper two me, you should be dividing it in parts, right? In paper 1, for example, uh, uh, the classifications are given. The classifications, then the animal kingdom, basically. I what I did? My strategy was that I didn't classification. There are a lot of things to kill in it. But if you, are, if you have a zoological, zoology background, you can classification because the questions are coming from उधर से पर मैंने ये नहीं किया था मैंने ये किया था कि क्लासिफिकेशन साथ में साथ में कुछ टॉपिक्स रहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इन एवेस देयर इज बर्ड माइग्रेशन सो दीस टॉपिक्स आई डिड वेरी वेल ये टॉपिक्स बिकॉज़ दीस टॉपिक्स आर शॉर्ट एंड आप दो पेजेस की नोट्स इसको बना सकते हो तो ये करके आई आई अटेम्प्टेड कि मैं इफ यू सी द क्वेश्चन पेपर्स of zoology or any question papers of civil services or forest services, aapko ye pata chal jayega that the question papers are divided into two parts, right? You have to answer five questions for 10 marks each, then for two parts and then there is that three questions that you have to attempt. Now, ye part A mein, jahaan pe classification aata hai paper one pe, maine ye kiya tha ki I decided ki mein idhar ek hi question karunga. And the other two for 50 marks, the other two would come from this part B, from ecology, ethology, that part. This helped me, so I kept classification out of here. However, this is a very, this can be a risky strategy in the sense that 10 number ke questions jo aate hai, ispe options nahi aate hai. So you have to do five of them and that can be really, really bad agar questions kharaab a jaye to. So be careful in doing everything properly. Like if you want to do, there are classifications like for example, Porifera, Nidaria, which are smaller, which help. Nimat Helminthes, for example, came, which help. However, yes, ab meri strategy follow karne ka ek problem ye bhi ho sakta hai ki aapka uh, the 50 marks question, they come in three. Now, if you are not doing classification or a classification a gaya to wo automatically bahar ho gaya. So, or second, third means the other question you are going to attempt. Usme agar kuch 15 marks ya 10 marks ka question aisa a jaye, jisne, jisko aapne sahi se nahi kiya tha, then it becomes a problem. So, phir bhi meri sala ye rehegi ki aap classification last mein karo, kyunki isme samajhne ki koi cheez to hai nahi. Bird migration or for example, uh, parental behavior and amphibia, these are comparatively easier to me rather than doing classification or anything. In part B of the same syllabus, we come across in ethology. Ethology, ecology, these parts. Now, these parts are easier to do, especially ecology. Ecology of environment sciences bolke jo cheese hai, 
प्रिलिम्स में आता है उसमें इकोलॉजी की बहुत पार्ट्स कवर हो जाते हैं द अदर पार्ट्स जो इकोलॉजी के आते हैं वो आप पीडी शर्मा की बुक से यू कैन इजीली डू एंड मार्क्स ठीक ठाक आ जाते हैं द सेम थिंग इज इथ इथोलॉजी राइट इथोलॉजी भी इजी है एंड देन द बुक लिस्ट इज लाइक रियली स्मॉल आप रीना माथुर की बुक विच आई इज फॉलोड दैट इज लाइक रियली रियली गुड फॉर डूइंग फॉर इथोलॉजी यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग आउट ऑफ दैट ये चल जाएगा इनफ इन However, in classification, sorry, coming back to the classification part, I will remind you कि classification के लिए the best thing that you can do is you can be very very nice and make notes yourself. इसका reason ये है कि this is a very practical, this is a very practical tip I am trying to give you here कि UPSC में the questions and the answer scripts are given. राइट इट इज नॉट लाइक क्वेश्चन आर गिवेन और जितना स्पेस है आप लिख सकते हो उधर टू पेजेस और थ्री पेजेस और फोर पेजेस इज गिवेन मैक्सिमम हमारे एटलीस्ट इन वेर आई स्टडीड वट यूज टू हैपन वॉज क्लासिफिकेशन में बहुत से पॉइंट्स लिखा देते थे लाइक फाइव पॉइंट्स एट पॉइंट्स राइट यू कैन नॉट राइट दैट अमाउंट वो नहीं होता है एंड अनदर टिप हियर इवन इन दिस पार्ट इन जुआलॉजी स्पेशली इन फर्स्ट पेपर आई डिड For I was giving civils this year for the second time. First year pe I did all my notes properly. In the second year, I read the notes. One of the reasons I personally believe ki mera marks kam aaye the comparatively was because in the first paper I did not draw or illustrate a bit. ठीक है I thought ecology में क्या illustrate करना है और ethology में क्या illustrate करना है. So that can actually increase your marks very very well. एनी वे तो द सेकेंड पार्ट ऑफ द पेपर वुड बी इथोलॉजी इकोलॉजी एज आई मैंशन तो दीज पार्ट कैन बी डन ईजिली तो मेरी अगर मेरी सलाह देन देर इज इंस्ट्रूमेंटेशन इकोनॉमिक जुअलॉजी फॉर एग्जाम्पल दीज टॉपिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ए सी एम टी एंड दीज टॉपिक्स कैन नॉट बी मिस्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इससे आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करो तो यू कैन ड्रॉ समथिंग राइट यू कैन ड्रॉ ए माइक्रोस्कोप और उसके बाद एक पेज लिख दो दैट इज इट दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट गुड मार्क्स इन दिस पार्ट सो अगर इफ यू वॉन्ट सेम विथ इकोनॉमिक जुअलॉजी राइट एपीकल्चर सेरिकल्चर देर इज देर आर नॉट क्वेश्चन जिसको आप दीज क्वेश्चन आर गिवेन यू कैन नॉट चेंज दिस क्वेश्चन टू मच चेंज अराउंड विद दिस आपको सेरिकल्चर से क्या पूछ लेगा दैट दैट यू कुड नॉट हैव कवर्ड इट्स ए स्मॉल टॉपिक बट इससे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं दिस इज इम्पॉर्टेंट आई पर्सनली बिलीव बायोस्टैटिस्टिक्स फॉर एग्जाम्पल बायोस्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हेयर क्योंकि इससे भी मार्क्स अच्छे आ जाते हैं बट यू हैव टू बी केयरफुल क्योंकि बायोस्टैटिस्टिक्स में देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ यू पी एस सी टू गिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कम इट इज एडवाइजेबल कि आप हर एक थिंग का फॉर लाइक काई स्क्वास और टी टेस्ट एवरीथिंग यू डू थ्री 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 मेरिट्स डीमेरिट्स मेरिट्स डीमेरिट्स दिस कैन बी यूज एज एडवांटेजेस डिज एडवांटेजेस ऑल्सो वट एवर कम्स राइट इवन डिफरेंसेज कम स्पेशली ऑफ ए सी एम टी एम लाइक दैट सो यू कैन यू कैन डू इट लाइक इफ यू मेक योर ओन नोट स्मॉल स्मॉल नोट्स इट विल बी एडवाइजेबल फॉर दिस पार्ट एटलीस्ट टू मेक योर स्मॉल स्मॉल नोट्स सो दैट You are very confident in this part. This is a very number-fetching area of first paper. Because personally, I personally believe that the uh, classification part of the paper, that is part A of the paper, it will not fetch you as much marks as these par parts fetch you. Now, coming to the second paper, right? The second paper starts off with cell biology, something I personally never read. ठीक है ये part I did never do. but you can do it cell biology is also a very interesting and a good subject however i did very well was genetics i was i was i was interested in taxonomy i was interested in genetics so that helped me a lot agar aap ye part kar kar lete ho to aapka bahut parts cover ho jate hai idhar i want to mention for example ki ias aur ifs ke syllabus if you are giving both the exams are a little bit different ifs mein bahut cheeze kam hai generally but kuch cheeze extra hai for example sex determination in nematodes is a topic that is only in ifs and not in ias 
and this question aaya hua hai you can check the previous year five year or 10 years question paper for like those short notes that i was mentioning eight or 10 marks isme ye question aaya hua hai so if these topics are especially given for ifs or ias it is highly advisable that you do these topics extremely extremely thoroughly these will help you in those 10 10 marks wala questions abhi बात करते हैं कि सेकेंड पेपर पे ओके तो देर इज अनादर पार्ट आपका सेकेंड पेपर पे ग्रुप ए में यू शुड डू इट पार्ट बाय पार्ट नॉट लीव आउट एनी पार्ट क्योंकि क्वेश्चंस कैन बी डिफिकल्ट इवन ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन रेप्लीकेशन इट इज एडवाइजेबल टू डू इट थॉरली राइट नहीं अब अब चलते हैं थोड़ी डिफरेंट पार्ट पे लाइट से लेट से फॉर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल इफ यू सी द आईएफएस क्वेश्चन पेपर्स अगेन हार्डी हार्ड हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का क्वेश्चंस आया हुआ है इट्स नॉट लाइक कि इसका क्वेश्चन नहीं आया है इवन प्रॉब्लम्स आए हुए हैं सो यू टू बी केयरफुल इन हाउ यू प्लान दीज थिंग्स A good source of these problems can be a book called I Genetics. Agar it's a very costly book by Russell. It's a costly book, so I would be very happy if you could just download it. It's uh, options available on it. Pe ek do purane wale editions bhi chalega. It's not like ki apko naya editions hi khareedna hai. Purane wale editions bhi chalega, and there is a copious amount of hardy winberg problems done why i am telling you hardy winberg problem is because it's very easy to score marks here if if a 15 mark hardy winberg problem comes and you can do it right it will not only save you time but it will al also give you complete marks it's not like ki there cannot be like 50% marking or 60% marking in these ex these sort of questions then there comes evolution in evolution it is a very interesting and good topic something that you can understand if you look around yourself at at how animals and also humans adapt to their surroundings and adaptation leads to evolution and evolution leads to adaptation and vice versa the book that i would like to mention here is a book of virbala rastogi i followed it tremendously isse bahut uh, the book is called organic revolution by virbala rastogi is an indian writer again and and the book is like really really nice really really nice isme aapko thoda thoda genetics ke part bhi aa jate hai idhar ifs mein i have seen questions coming from fossilization and paleontology you don't have to worry if you have this book ye part bhi aapka cover ho jata hai paleonto again paleontology fossilization these parts i means personally i'll advise you to write kyunki ye parts are easier to write compared to hardcore zoology then there is a taxonomy this taxonomy book is like there is an indian author called vc kapoor i followed him very very well uh, here you can do one thing in taxonomy the uh, the syllabus that is mentioned can be a bit large ish firstly icz net ka icun ka acche se kar lena वो पार्ट तो गया बट देन देर इज लाइक न्यूमरिकल टैक्सोनोमी साइटोजेनिकल टैक्सोनोमी मोलिकुलर टैक्सोनोमी मेनी थिंग सो दीज पार्ट्स वट एवर आई डिड वॉज आई जस्ट टेक टॉफ वी सी कपूर्स बुक एंड आई डिड दो पार्ट इफ यू कैन गेट अ हेल्ड ऑफ दिस बुक इट्स फैंटेस्टिक इफ यू कनॉट टैक्सोनोमी इज गिवेन इन देर इज अ वेबसाइट कॉल आई एस जुअलॉजी डॉट कॉम राइट इट वॉज बाई अ दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इफ यू डोंट गेट योर नोट्स इट्स personally again i found it a bit hard but if you don't get notes for example in a couple in taxonomy a couple of a couple in instrumentation you can take help from there the good part of those notes are that they are conscript right conscript as in chota rehta hai ek ek aadha ek der page mein it is generally done to aap aap isko kar sakte ho taxonomy is also very advisable for you to do theek hai because this will give you marks और ये जल्दी खत्म हो जाता है दीज थिंग्स देन देयर कम्स फिजियोलॉजी नाउ फिजियोलॉजी आई यूज टू डू फ्रॉम ए डॉक्टरी बुक कॉल गैनम इसका भी पी डी एफ वेब पे अवेलेबल है इज वेरी वेरी गुड इज वेरी वेरी गुड एंड इट इट कम्स इन ब्लैक एंड वाइट एंड कलर सो इट्स नॉट वेरी कॉस्टली इफ यू यू वॉन्ट टू बाई इट बट अगेन पी डी एफ इज अवेलेबल आपका अगर लेकिन गैनोंग इज वेरी कंसाइज एंड यू पी एस सी के लिए तो बहुत ही ठीक है बुक क्योंकि ये बहुत कंसाइज है आपको ज़्यादा इसको 
मीन्स छोटा नहीं करना पड़ता है बट एट टाइम्स क्या हो जाता है ज्ञानों पर क्या कि द कॉन्सेप्ट डोंट बिकम वेरी क्लियर राइट क्योंकि सो यू टू यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम गाइटन गाइटन विच इज ऑल्सो ए डॉक्टरी बुक इसका भी पी डी एफ नेट पर अवेलेबल है एवरी बुक दैट आई एम टॉकिंग इफ इट रिटर्न बाई जनरली बाई फॉरन ऑथर्स दीज बुक्स आर अवेलेबल इन द नेट तो यू डोंट हैव टू बी लाइक बाई एवरी थिंग यू कैन जस्ट take them and print the pages that you require that is all then there is like development biology this part was a bit difficult frankly because iska iska syllabus is huge uh, parts are big um, and kya ho jata hai ki gilbert the sf gilbert the book of development biology it's, it's also very uh, how will i पहले डिफ्यूज टाइप ऑफ राइटिंग है इसमें इस पर अनलाइक गैनंग विच इज़ वेरी कॉन्साइज गिलबर्ट इज लाइक वेरी डिफ्यूज इट्स इट्स इज अ बिट जम्बल्ड एंड तो इसका आपको इफ यू वॉन्ट रियली टू मीन्स इसका आप करोगे तो द बेस्ट थिंग वुड बी टू मेक कॉन्साइज नोट्स ऑफ इट हाउ एवर मेकिंग नोट आई फाउंड मेकिंग नोट्स ऑफ इट बींग ए बिट डिफिकल्ट फ्रेंकली बिकॉज सोर्सेस उतने अवेलेबल तो मेरे लिए नहीं थे ठीक है बट इफ़ यू वॉन्ट इफ़ यू रियली रियली वॉन्ट यू कैन डू लाइक गैस्ट्रलेशन यू कैन डू हाउ हार्ट्स हार्ट्स आर मेड यू यू कैन डू सेक्स सॉरी यू कैन डू गैमेटोजेनेसिस एग्जैक्ट etc etc these parts can be done very very easily or yeah available be these these whatever i mentioned and questions isi se aata hai now i have tried to mention uh, every book source that i used okay if i miss some some so I, i'll i'll just repeat it uh, for because the that's what we do uh, um, for for uh, how would i put it for classification there is no such books as such you have to classify uh, some are class core data classification non core data classification then then there is that books so you have to you have to find classification yourself and see which which because there are lot of authors who classify to isse aapko khud ko pata karna padega ki aap classification kahan se padhna hota hai again this is highly advisable ki aap details pe classification pe mat jao you stick to three four points that you are comfortable with ठीक है सेम विथ अनाइकोफोरा फॉर एग्जाम्पल जो जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं अनाइकोफोरा हेमिकॉडाटा यूरोकॉडाटा फॉर एग्जाम्पल तो इससे भी आप यू मेक योर ओन नोट्स वन और टू पेजेस दैट इज इट अगर आपको छोटा लगता है कि एक पेज है या डेढ़ पेज है डेढ़ पेज के बाद एक फोटो है एक डायग्राम uh, है दैट इज मोर देन सफिशियंट ट्रस्ट मी दैट इज मोर देन सफिशियंट ये आप कर सकते हो देन क्लासीफिकेशन्स के बाद कंपेरेटिव एनाटोमी देर इज़ ए बुक फॉर कंपेरेटिव एनाटोमी दैट आई यूज टू रीड दैट वॉज कैन एज बी कार्डंग इट्स अ फेंटेस्टिक बुक वेरी गुड बुक बट आपका मैंने खुद पढ़ा है यू पी एस सी में यह ज़्यादा काम का कुछ आता नहीं है फ्रेंकली बिकॉज अगेन लाइक गाइटन इज़ वेरी वेरी डिफ्यूज ठीक है ए, एक बार आपका चैप्टर्स चालू हो गया तो बहुत लंबा है वो बुक ठीक है सो आई वॉन्ट I won't say that that is a good book, but I could not find any other good source material for that thing, right? Comparative, uh, comparative anatomy के लिए. However, comparative anatomy हर बार आता है. Again, it is advisable कि आप छोटे. Uh, there is a book called Kotpal. Okay, I I just did comparative anatomy one or two parts from Kotpal. Made my own notes, especially for. cranium especially for nephrons and how metanephros mesonephros for pronephros these things and the, i had my notes and these were two three pages not more than that this is extremely advisable for the uh, paper a for paper b i tried to mention all my book lists uh, ecology ethology i mentioned uh, again ecology pd sharma ethology is like ethology is like uh, from rina mathur then economic zoology that the economic zoology is widely available in wikipedia that's a very good source uh, i did it from there a, a simple google search would do uh, biostatistics uh, any any good biostatistics book could would do stick to indian authors and and make demeris meris well abhi tak chi square if if i am not wrong abhi tak whatever i studied from the is and ifs papers abhi tak chi square t test ka 
डिटेल क्वेश्चन प्रॉब्लम्स अभी तक नहीं आए हैं दैट डज नॉट मीन कि ये नहीं आ सकता सो प्लीज चेक और एक दो बार आप देख के जाओ बट अभी तक दीज प्रॉब्लम्स हैव नॉट कम ठीक है बायो स्टैटिस्टिक्स एनी गुड बुक वुड डू फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन यू हैव टू टेक गुड हेल्प ऑफ नेट इसका वेरी गुड इमेज अवेलेबल है स्पेशली फॉर ए सी एम टी एंड कोमाटोग्राफी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एवरी थिंग एवरी थिंग यू नीड देर देर इज मेरे लिए फिश फिश बिकेम ए बिट ऑफ ए प्रॉब्लम फिश तो वट आई डिड वॉज अगेन आई रेफर टू आई एस जोलॉजी डॉट कॉम वो ठीक था अगेन इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी बट बट कुछ मटेरियल इट वॉज हैंड मेड तो ठीक है फॉर सेकेंड पेपर फॉर लाइक सेल बायोलॉजी कार्प इज गुड आई हैव हर्ड अगेन आई डिड नॉट डू सेल बायोलॉजी वेरी वेरी वेल वन इफ यू कैन मेक वन और टू पेजेस नोट्स आउट ऑफ इट दैट वुड बी फंटेस्टिक राइट वन और टू पेजेस नोट्स एंड दैट इज डन सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है स्पेशली लाइजोजोम्स राइबोजोम्स दीज क्वेश्चन कम अलॉट मेरे बारे में बहुत ही आए है एंड आई हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ नॉट नॉट डूइंग इट प्रॉपरली क्योंकि ये नॉट और नॉट ओनली दो फिफ्टी मार्क्स बट ऑन ऑल्सो ऑन द टेन मार्क्स क्वेश्चन ही आते हैं सो डोंट मेक माई मिस्टेक एंड एंड डू सेल बायोलॉजी नाइसली ओके देन जेनेटिक्स रसल आई मैंशन आई जेनेटिक्स फेंटेस्टिक फेंटेस्टिक बुक देन इवोल्यूशन का आता है आपका वट डिड आई मैंशन इवोल्यूशन का ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वीड बाला रस्तोगी देन टैक्सोनॉमी केम कम्स फ्राम वी सी कपूर देन फिजियोलॉजी आई डिड फ्राम ज्ञान एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी आई मेड माई ओन नोट सॉ सम यूट्यूब वीडियोज एंड दिस एंड दैट एंड डिड इट ओके इम्यूनोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री इज ऑल्सो देयर लिटिल लिटिल पार्ट इम्यूनोलॉजी देर इज देर आर वीडियोज इन खान अकेडमी राइट इन यूट्यूब दैट इज गुड टू स्टार्ट आपको थोड़ा और लग सकता है तो वो आप देख लेना इम्यूनोलॉजी इज़ वेरी वेरी हाईली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट अगेन अगर बट इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन कम आते हैं बट आते हैं स्पेशली दैट आई जी एम आई जी जी वाला इम्यूनोग्लोबिलिन वाला पार्ट दैट क्वेश्चन कम है लॉट और क्या है और बाकी और बायो केमिस्ट्री है बायो केमिस्ट्री तो आप सत्यनारायण से कर सकते हैं इट्स अ गुड बुक इट्स अवेलेबल इन द नेट कोई भी आप इंडियन ऑसर उठा लो और कर लो आई आई ट्राइड स्ट्रायर विच इज विच इज फ्रेंकली बुक्स दैट आई बॉट ड्यूरिंग माई बी एस सी डेज बट इट्स इट्स नॉट रिक्वायर्ड इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल आप इंडियन ऑथर से कर लो बिकॉज इट्स द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू गिव इन दीज इम्यूनोलॉजी बायो टेक्नोल बायो केमिस्ट्री इट माइट नॉट गिव यू एज मच ऑफ फ्रूट एज अदर पार्ट अगेन बट अगेन दस मार्क्स के क्वेश्चन और फिफ्टीन मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इफ़ यू इफ़ यू हैव गॉन थ्रू माई वीडियो टिल नाउ आपको ये पता चल जाएगा कि आई स्टडीड इन ए वेरी वट वट विल आई से मैटर ऑफ फैक्ट इन ए वेरी शॉर्ट एंड वे आई मैंने ये सिलेबस जुअलॉजी का विथ ऑल ऑनेस्टी इतना बड़ा है कि यू कैन नॉट स्टडी ऑल द पार्ट्स दिस इज़ अ वेरी ऑनेस्ट ट्रूथ टू यू सो वट आई डिड वॉज मैंने दस साल का क्वेश्चन पेपर्स मैं लेके बैठता था एंड आई यूज टू सी If you see, if you like, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड इफ यू वॉन्ट मेरी सलाह आप मानना चाहते हो तो फॉर द नेक्स्ट टेन डेज आप दस पिछले दस यार का क्वेश्चन एक एक दिन एक एक क्वेश्चन यू जस्ट सी द क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन आते हैं यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन आर रिपीटेड ऑफन रिपीटेड नॉट एक बार बार दो बार बट ऑफन ऑफन दे आर रिपीटेड एक्सटेंसिवली रिपीटेड तो वट एवर रिपीटेशन क्वेश्चन कम आप कर लो देन देर आर क्वेश्चन जिससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सकता है फॉर लाइक एग्जाम्पल अपॉप्टिस फॉर लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस पर क्या होता है द इमेज इफ यू गेट गुड इमेज फ्रॉम द वेब देर इज अ बुक कॉल कैम्बल दिस इज अ बुक आई बॉट फॉर दिस एग्जाम एक्चुअली दिस इज द ओनली बुक आई बॉट फॉर दिस एग्जाम कैम्बल इस बाकी एवरी बुक आई हैड ड्यूरिंग माई फॉर माई बी एस सी डेज बट कैम्बल आई बॉट फैंटेस्टिक इमेज जस्ट इमेज के लिए आप उसको यूज कर सकते हो especially very very good images in electron transportation apoptosis and everything again these notes should not under any circumstance be more than 4 pages under any circumstance char padne se zyada aap notes ne mat banao aap likh nahi paoge 3 hours pe 250 marks or 200 marks you have to answer right to aap isse zyada mat karo just stick to uh, but images acche hone chahiye right If if you give a good representative image, I'll tell you a story, quick story. 
uh, during my second paper in uh, IFS, I couldn't finish the paper. The electron transport chain question was left. So I just drew the image, right? And I, uh, did that paper, sc I scored the maximum marks, like 129 out of 200. The frankly, I'm saying, telling you that good images can let your marks here. Anyway, f coming back to the original thing, if you have gone through my video till now, you will know that I studied extensively on question papers. So the next 10 days, if you want to do something, you can study the question papers. and and. And there are syllabus thore thore changes where so you will get ki konse questions ek bar aare, konse questions do bar aare. Uh, agar aap IFS nahi bhi de rahe ho, agar aap sirf IAS bhi de rahe ho, it is advisable ki aap IFS ke questions bhi follow karo. At times kya hota hai ki questions overlap ho jate. This this will give you an idea of how, which parts to concentrate and which parts not to concentrate. This is extremely important in the examination. Because again the syllabus is very huge. Uh, this thing to do, now the time I required, look, I gave this exam twice. First time, I had IFS ka prelims, I had IFS ka prelims, IFS prelims hua tha. the second time, I had both of them. So the first year, uh, us time exam was in December, mein, like 2016. Wala, hai? So I did my prelims and then I was sitting with this huge syllabus and, and I thought that I had to come in BSC. Mein. Trust me, I, I'd, uh, maybe I, I, I didn't study that well in BSc. Kuch to problem tha, but I could not fathom it. So this is extremely advisable ki at least you collect your notes. Agar aapko banana nahi hai, to kahi se bhi aap notes collect karke rakho, so that you can read them. Uh, I required two months there and then coming back, I started reading from January uh, and wrote my exam in uh, like October and December, right? Itna time lag jata hai. Seven, eight months, apko lag jayega. At least, ye mere ko laga tha. And this is in spite of leaving parts of the syllabus out. Uh, but ye bhi such hai ki I did not study very, very hard. I studied, used to study like four, five hours a day. Isse zada maine, I, I used to study. I, uh, ye nahi hai ki maine study nahi kiya tha. Ye cheez hai ki I, I, I don't study like discipline way ki aaj chhay ghanta hi parna hai. Some days it goes from four, some days it goes to eight. Ye, ye depend karta hai ki kitna kya parna hai. However, what I found was, uh, agar, uh, what I did very, very thoroughly, something that I liked about my preparation probably was ki I, teen saal ke question papers I wrote. All the questions, all the questions I wrote. Uh, four page, three page. It's like that. Ten page ka two panna, fifteen pages ka three panna, ya twenty ba sorry, fifteen marks ka three panna, ten ka two panna, ya twenty marks ka four panna. I wrote them. This helped ki exam ke time ke pehle I had a copy, two three copies that I could go ahead. This was extremely beneficial and something I really really want you to do for zoology. Uh, uh, anything else that comes oh yes test series right i used to take evolution test series mere ko bahut tough laga tha honestly bahut tough laga tha the questions were hard uh, they, they gave proper marks theek marks dete the i was a bit ill jab maine diya tha to i didn't even do it properly like eight tests mein i gave only four or something like that or in test may get four so ye bhi hai, but uh, personally i found it very very tough however it 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 helps you to write theek hai i'll give again i'll share a personal story jab state civics ka aa tha west bengal ka wbcs ka i went and tried to write pehla paper mera khatam nahi hua tha and i left out ecology and and my msc is in forestry so i, I knew i i am very means i think i am very strong in ecology lekin wo part khatam nahi hota hai so you have to write it within 3 hours this is very very important R uh, means janna ek cheez hota hai and then writing it within 3 hours is also very important to aap likho whatever you write you write it for yourself and that that would be more than enough but test series yes that 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 helped a bit yes uh, book list is done. What else? Okay, that ends for for my part. If you if you have any questions, please post below. I'll be happy to answer. Chalo, bye. Thank you.